ഓക്കെ യു വിൽ ബിഗിൻ വിത്ത് ക്ലാസ്സിസം ക്ലാസ്സിസം നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ച സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ക്ലാസ്സിസി ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിസം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ആണ് അതിൽ വി ഹാവ് മെയിൻലി ടു ടു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ്സ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ ടൈറ്റിൽ ഐ മീൻ കംസ് അണ്ടർ ദി ടേം കോൾഡ് ക്ലാസ്സിസം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലി ക്ലാസ്സിസം അതായത് ഗ്രീക്ക് പീരീഡ് രണ്ടാമത്തത് റോമൻ പീരീഡ് അത് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്തു പോയതാണെന്ന് Uh, the term comes into use. Actually, ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വരുന്നത് പിന്നീടാണ് സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു പീരീഡ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും രണ്ട് കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഒന്ന് ഗ്രീക്ക് പീരീഡും രണ്ട് റോമൻ പീരീഡും അത് ഗ്രീക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് എ ബി സി മുതൽ ഫോർത്ത് ബി സി വരെയുള്ള സമയത്താണ് ആ ഒരു ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടൈം ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ഫിഫ്ത് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബി സി ഇൻ ഗ്രീസ് ലൈക്ക് ഹോമർ അരിസ്റ്റോട്ടില് സോഫക്ലീസ് യൂറിപിഡസ് അതുപോലുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സിനെയാണ് ആ ഒരു പീരീഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അഗസ്റ്റ് സീസണിൻ്റെ ടൈം ആണ് ഫസ്റ്റ് എ സി ഫസ്റ്റ് സി ബി സി മുതൽ ഫസ്റ്റ് എ ഡി വരെയുള്ള ടൈം അതായത് റോമിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഗസ്റ്റ് സീസറിൻ്റെ ടൈമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജീസസിൻ്റെ ടൈമും അപ്പോൾ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിസറോ ബേജിലൊക്കെയാണ് അതുപോലെ മറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആ ഓക്കെ സെനക്കയുണ്ട് ഓവിഡുണ്ട് ഹൊറസ് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ മേജറായിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അന്ന് നോക്കി പോയതാണ് സ്റ്റോയിക് ഫിലോസഫി എപ്പിക്യൂറിയനിസം സ്കെപ്റ്റിസിസം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പോയതാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ക്ലാസ്സിസം അഫേംസ് ദ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഓഫ് ബാലൻസ് ആൻഡ് റാഷണാലിറ്റി ഓവർ ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് കൂടുതൽ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എഴുത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് കൂടുതൽ കൺഫേമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഓർഡർ ഡെക്കോറം പോലുള്ള പോലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ കടന്നു വരുന്ന ഒരു സമയം കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം കടന്നു വരുന്നതിനേക്കാളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദേ പ്രിഫേർഡ് ഫോമൽ പ്രസിഷൻ അഫം അഫേംസ് ഓർഡർ ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ആംബിഗ്യൂറ്റി ആ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ശരിക്കും ഗ്രീക്ക് റോ ഗ്രീക്ക് പീരീഡിൽ ആണ് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിലാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാജഡി എഴുതപ്പെടേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാജഡിക്ക് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ് അസേർട്ട്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹോൾനെസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റി ദ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് കൊഹേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് എക്സ്ട്രെ എക്സ്ട്രേനിയസ് എലമെന്റ്സ് അതായത് ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൊഹോറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയമാണ് ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിയോ ക്ലാസിക്കൽ നിയോ ക്ലാസിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് ക്ലാസ്സിസം ആദ്യം ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് നിയോ ക്ലാസ്സിസം അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് റിസറക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ്സിസം ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ നിയോ ക്ലാസ്സിസം ആക്ച്വലി സ്പാൻസ് എക്രോസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് സെഞ്ചുറി സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിഗാൻ വിത്ത് റെസ്ട്രേഷൻ പീരീഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി റെസ്ട്രേഷൻ പീരീഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് ശരിക്കും നിയോ ക്ലാസ്സിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിനോദ റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡ്രൈഡൻ പോപ്പ് ഉണ്ട് ജോൺസൺ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഉണ്ട് പിന്നെ പോയറ്റ്സ് അല്ല ഡ്രാമാറ്റിസ്റ്റ് ലൈക്ക് വില്യം വൈഷേലി ഉണ്ട് വില്യം കോൺഗ്രേവ് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡാനേഴ്സ് പല ഡാനേഴ്സും പുതുതായിട്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമഡി ഓഫ് ഹാനേഴ്സ് ഹീറോയിക് ഡ്രാമ റെസ്ട്രേഷൻ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂ ക്ലാസ്സിസം
ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ ഫോം ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ഇവരുടേതാണ് എന്നൊരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് ശരിക്കും ഈ റൈറ്റേഴ്സിനെ പിന്നീട് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തത് ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ ക്വസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റൈറ്റിംഗ് ടാലൻസിനെയോ ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു രീതിയിലാണ് അവരെ ശരിക്കും എന്താ പറയുക റിവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിയോ ക്ലാസിക്കിലേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവരെഴുതിയ പോയറ്റിക് ഫോംസ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എപ്പിക്ക് എക്ലോക്സ് എലജി ഓഡ് സെറ്റയർ ട്രാജഡി കോമഡി എപ്പിഗ്രാം ഇതുപോലുള്ള ഏഷ്യൻ ഫോംസ് ഏഷ്യൻ ഏഷ്യൻ ഐ മീൻ ഫോംസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്സ് വെർ ആക്ച്വലി റിവൈവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ആ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഐ മീൻ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ഒരു റിവൈവലൂടെ ഈ സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റും അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ പോയറ്റിക്സിന്റെ ഒരു റിവൈവൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റേഴ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഏജ് ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജോൺസൺ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഒരു മേജർ പ്രൊപ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഓഫ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ടെമ്പർമെൻറ്റ് ശരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് പ്രോസ് റൈറ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാമ്പൾ ജോൺസൺ പ്രോസ് റൈറ്ററോട് കൂടിയാണ് ഒലിവേഴ്സ് ഗോൾഡ് സ്മിത്തും എഡ്വൺ ബേർക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഫൈവ് 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 ഫീച്ചേഴ്സ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് ട്രഡീഷണലിസം ആണ് അതായത് ട്രഡീഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കൺവെൻഷൻസിനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യത്തോടുള്ള വല്ലാത്തൊരു എന്താ അഭിനിവേശം അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യത്തോട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിസയർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ട്രഡീഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് റാഡിക്കലായിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻസിനോടുള്ള ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻസ് പുതു പുതു പുതിയ സംഭവങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ വിമുഖത ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദ ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് ഗ്രീക്കോ റോമൻ ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സിനോടുള്ള റെസ്പെക്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫോംസ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ഫോംസിനെ ഒരു ഐഡിയൽ ഫോം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാണാനും അതിനനുസരിച്ച് എഴുതാനുമുള്ള ഒരു പ്രേരണ ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നിയോ ക്ലാസിസിസം എന്ന ഒരു ടേം കൊണ്ട് ശരിക്കും അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ വാസ് കൺസീവ് ടു ബി എ പ്രൈമറിലി എൻ ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിനെ ഒരു ആർട്ടായിട്ട് തന്നെ കാണാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ദാറ്റ് കുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റഡ് ബൈ ലോങ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ ദ സെൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ നിയോ ക്ലാസിസിസ്റ്റുകൾ ഒരിക്കലും ഈ റൊമാൻറ്റിക്സുകൾ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഫിനോമിനൻ ആയിട്ട് അവർ കാണുന്നില്ല മറിച്ച് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പെർഫെക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഐ മീൻ പെർഫെക്റ്റഡ് ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ശരിക്കും ഇമിറ്റേഷനെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ പലപ്പോഴും ഒരു റോൾ മോഡലിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അതായത് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോം ഉണ്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതിനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയാസ് വെർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൊറേസസ് ആർട്സ് പോയിറ്റിക്ക ഡിമാൻഡ്സ് ഫിനിഷ് കറക്ഷൻ ആൻഡ് അറ്റൻസ് അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കറക്റ്റ്നെസ് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും അറിയാം കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്നതോ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതോ ഒരു ഒരിക്കലും ഒരേപോലെ ആവണോ എന്നില്ല പക്ഷെ നിയോ ക്ലാസിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സംഭവം എഴുതേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതണം അതിന് ഒരു കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പോയിട്രി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പോയിട്രി എഴുതുന്ന രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം
ഹ്യൂമനിസം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിയോ ക്ലാസിക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഹ്യൂമനിസം പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നത് ഹ്യൂമനിസം വാസ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് നിയോ ക്ലാസിസിസം ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ബോൾസ്റ്റേഡ് മെനി ഓഫ് ദി കൺവെൻഷൻസ് ഓഫ് നിയോ ക്ലാസിസിസം പ്രൈമറി എയിം ഓഫ് പോയട്രി ടു ഗീവ് ന്യൂ പെർഫെക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു ദ ഓർഡിനറി ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ഹ്യൂമൻ വിസ്റ്റം ദ യൂണിവേഴ്സൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് സച്ച് വിസ്റ്റം ജസ്റ്റിഫൈ അതൊക്കെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വി ആർ വ്യൂഡ് ആസ് ലിമിറ്റഡ് ഏജൻസ് ഹു ഓൾ ടു സെറ്റ് ഓൺലി അക്സസിബിൾ ഗോൾസ് റൈറ്റേഴ്സ് യൂസ് ടു അറ്റാക്ക് ഹ്യൂമൻ പ്രൈഡ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ ശരിക്കും ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയണേ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 കൈൻഡ് ഓഫ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ക്ലാസ് നിയോ ക്ലാസിസിസം കാണുന്നത് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ന്യൂ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ എക്സലൻസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ത്രൂ റെഗുലസ് പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ബേസിക്കലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഈ നിയോ ക്ലാസിസിസത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും റൊമാൻറ്റിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും റൊമാൻറ്റിസത്തിൽ വരും റൊമാൻറ്റിസത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് പാഷൻ പാഷൻ ഫോർ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് പാഷൻ ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോൾ ടു അവോയ്ഡ് എക്സ്ട്രീംസ് and humanities need to submit to its restricted position in the cosmic order the acceptance of human limbs upon one's freedom was praised okay idakkiyana sherikum neo classicism inde major aayittulla features ennu parayunnathu anju features undu anju features nammal already discuss cheythu poyadana njan onnu brush up cheyyanullu adutha major term namukku padikkanulla romanticism aanu romanticism ennu parayunnathu sherikum neo classicism shesham varunnathum modernism nu munbu sambhavichathumayittulla alle modernism kondu conclude cheyapadunnathumayittulla oru movement aanu literary movement aanu ഇൻ ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ റൊമാൻറ്റിസിസം പല കാലഘട്ടത്തിൽ പല സ്ഥലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് റൊമാൻറ്റിസിസം ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ റൊമാൻറ്റിസിസം ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസെൻഡൻഡലിസം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ റൊമാൻറ്റിസിസം ആണ് നമ്മുടെ റൊമാൻറ്റിസം കേരളത്തിലെ റൊമാൻറ്റിസം വരുന്നത് ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലും സെവൻറ്റീസിലും ചങ്ങമ്പുഴയുടെ സമയത്താണ് അതായത് റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് പൊതുവായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യമായിട്ട് അത് അതായത് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യമായിട്ട് അവിടെയാണ് പക്ഷെ അത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു മേജർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ്സ് വർത്ത് കോൾറിച്ച് റോബർട്ട് ബേൺസ് ബ്ലേക്ക് ലോർഡ് പയറൺ പി വി ഷെലി ജോൺ കിറ്റ്സ് അതിൽ മേജർ റൊമാൻറ്റിക്സും മൈനർ റൊമാൻറ്റിക്സും ട്രാൻസിഷണൽ പോയിറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇനി പ്രോസ് റൈറ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള എസ്ഐസ്റ്റുകൾ ചാൾസ് ലാമ്പ് വില്യം ഹാസ്ലെറ്റ് തോമസ് ഡിക്വൻസി പിന്നെ മേരി ഷെല്ലി മേരി വുൾസ്റ്റൺ ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് മേരി ഷെല്ലി ഉണ്ട് ലേഹ ഉണ്ട് നോവലിസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ ജെയ്ൻ ഓസ്റ്റിൻ ആ മേരി ഷെല്ലി നോവലിസ്റ്റിലാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജെയ്ൻ ഓസ്റ്റിന് വാൾട്ടർ സ്കോട്ട് മേരി ഷെല്ലി നമുക്കറിയാം റൊമാൻറ്റിസിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ഐ മീൻ ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓൾട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ തോടുകൂടിയാണ് റൊമാൻറ്റിസിസം തുടങ്ങിയതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലാണ് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് അതായത് ലെറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ് വരുന്നു അതിനുശേഷം ലെറിക്കൽ ബാലറ്റ്സിൻ്റെ പ്രിഫസ് വരുന്നു അതിലാണ് ശരിക്കും റൊമാൻറ്റിസത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ ഓഫ് റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്താണ് റൊമാൻറ്റിസിസം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആ സമയത്തെ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ പിന്നീട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇവൻസുമായിട്ട് കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിയോ ക്ലാസിസത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുമുള്ള ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ടേൺ തന്നെയായിരുന്നു റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കീ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രഡീഷണലിസത്തിനെതിരെയുള്ള അതായത് മെറ്റ
മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം കോമൺ ലൈഫിൽ നിന്നും ലാംഗ്വേജും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസും കോമൺ ലൈഫിൽ നിന്നും എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ക്ലാസിക്കൽ യൂണിറ്റിനെയും ക്ലാസിക്കൽ ഡെക്കോറത്തിനെയും ചലഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സിനെ പ്രത്യേകിച്ച് കോളറിജിനെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്സിനെ പോലുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതിലൂടെ പല രീതിയിലുള്ള കൺവെൻഷൻസിനെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൊമാൻറ്റിസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ പ്രൊഫസിൽ ഇതിനെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പോയറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പി ബി ഷെലിയ പോലുള്ളവരുടെ അതുപോലെ തന്നെ സിംബലിസം ബ്ലേക്കിന്റെ ഓഗറീസ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പോയം ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയം ഒക്കെ ബ്ലേക്കിന്റെ പോയംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് കാണാം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സിംബലിസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് രണ്ട് പോയട്രി ആസ് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർ അതായത് ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പോയട്രി ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ആണ് അതായത് പോയട്രി ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് അവർ ഇമോഷൻസ് അവർ പാഷൻസ് അവർ ഡിസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഡിക്ഷൻ കോൾഡ് പോയട്രി ഇസ് എ മിറർ ഓഫ് മൻസ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ ആർട്ട് ഫുൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് മീൻസ് അതായത് നിയോ ക്ലാസിസത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഫോം ഫോം അത് പോയറ്റിക് ഫോമിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നിയോ ക്ലാസിൽ കാണുന്നത് ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു അതായത് എപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു നിയോ ക്ലാസിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ ആ ഫോമിന്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ആണ് അവർ ശരിക്കും ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് എഴുതുന്നത് പക്ഷേ റൊമാൻസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിന്റെ ഒരു റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുറെ കൂടെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഫോം കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുന്നത് ഫ്ലുവന്റ് ആവാം എന്താ പറയണേ ഫ്ലൂയിഡിക്ക് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റൂൾസിനും കൺവെൻഷൻസിനും എതിരെയുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു ഇത് ഇഫ് പോയട്രി കംസ് നോട്ട് ആസ് യൂഷ്വലി ആസ് ദ ലീവ്സ് ടു എഫ് ട്രീ ഇറ്റ് ഹാർഡ് ബെറ്റർ നോട്ട് കം അറ്റ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റ്സിന്റെ വാക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ആശയത്തെ ശക്തമായിട്ട് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചറിനോടുള്ള അഫിനിറ്റി ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഡീസം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആ സമയത്ത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു ഈ റൊമാൻറ്റിസിന്റെ സമയത്ത് നേച്ചറിനെ നേച്ചറും ദൈവം ഐ മീൻ റിലീജിയനും നേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മിംഗ്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സ് മിക്സിങ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നേച്ചർ ആയിരുന്നു മിക്ക പോയറ്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് വേർഡ്സ് വർത്തിനെ പോലുള്ള പോയറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നേച്ചർ ആയിരുന്നു കീഡ്സ് ആണെങ്കിലും ഷെല്ലി ആണെങ്കിലും എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നേച്ചർ പോയറ്റ്സ് എന്ന് തന്നെ വേർഡ്സ് വർത്തൊക്കെ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് നേച്ചർ വാസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദയർ പോയറ്റിക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് സബ്ജെക്റ്റ് ഇല്ലേ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീമസി ഓഫ് സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നിയോ ക്ലാസിക്കിൽ നിന്നും റൊമാൻറ്റിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റൊമാൻറ്റിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പോയറ്റിക് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആണ് പേഴ്സണൽ ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് അതൊരു പോയറ്റ് പോയറ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെ എഴുതുന്ന പോയറ്റിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചും പോയറ്റിന്റെ മനോവികാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എഴുതുന്ന വർക്കുകളാണ് എല്ലാം തന്നെ ഏത് വർക്ക് എടുത്താലും ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒക്കറീസ് ഓഫ് ഇൻഡസെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് വർത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഓട്ട് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി എടുത്താലും എല്ലാം ഒരു കൺഫെഷണൽ മോഡിലാണ് പോയിട്രി എല്ലാം വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നർ ഡയലോഗ് എന്ന രീതിയിലാണ് ശരിക്കും എല്ലാ പോയിട്രീസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് ആ പോയത്തിൽ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡി ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ആക്ച്വലി ഐ മീൻ കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആണ
ഐ മീൻ ടുവേർഡ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഹ്യൂമൻ പോസിബിലിറ്റീസിനോടുള്ള ഒരു ആസ്പിരേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ക്രേവ് നമുക്ക് ഈ വർക്കുകളിലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും സോ ഇതൊക്കെയാണ് മേജറായിട്ട് റൊമാൻറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സും അടുത്ത ടേം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്ന ടേം പല കാലത്തും പല രീതിയിലും ഡിസ്കസ് ഐ മീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി മുതലാണെന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം വളരെ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് റിനൈസൻസ് ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ചുറിയിലുള്ള റിനൈസൻസിൻ്റെ സമയത്തും ഒക്കെ നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഹ്യൂമനിസം തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിനൈസൻസിൻ്റെ സമയം തന്നെയാണ് റിനൈസൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ശരിക്കും നമ്മളെ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിയുടെ ഒക്കെ വർക്കുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേർഡിനെസ് അപ്രോച്ച് ഐ മീൻ അപ്രോച്ചിങ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആ സംതിങ് ആസ് എ ആസ് എ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഹ്യൂമനിസം ഒറിജിൻ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടേം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് വാസ് പോയിന്റ് ടു സിഗ്നിഫൈ വൺ ടു ടോട്ട് ഓർ റോട്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ എഴുതി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രീമിൽ എഴുതിയ ആൾക്കാരെയാണ് ശരിക്കും ആദ്യം ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ദി സ്റ്റഡീസ് ഫോക്കസ്ഡ് മെയിൻലി ഓൺ റോമൻ കൾച്ചർ പ്രത്യേകിച്ച് ലാറ്റിൻ ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ് ഈ ടേം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ലാറ്റിൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിനൈസിൻ്റെ സമയത്ത് ലാറ്റിൻ വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് സ്കോളർലി ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു ലാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് യൂറോപ്യൻ റിനൈസൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു എന്താ ഫോഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു ലാംഗ് ലാംഗ്വേജ് ലാറ്റിൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ റിവൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കടന്നു വരുന്നത് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ശരിക്കും ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ശരിക്കും ഫുൾ ഫുള്ളി ഫ്ലഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നതും അതൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നതും ശരിക്കും നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ സമയത്തോടുകൂടിയാണ് അത് ശരി അത് ശരിക്കും ദേ ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ഹ്യൂമൻ ഐഡിയാസ് കോമൺ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും അത് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂ ദർ ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസ് ആർ ആക്ച്വലി ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ അപ്ലൈ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈ ടു എവറി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദർ 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 പ്ലേസ് ബേസിക്കലി പ്ലേസ് ആണ് ഞാൻ കാസ്റ്റും ക്ലാസ്സും പറയുന്നില്ല കാരണം ഹ്യൂമനിസം ആ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ക്ലാസ്സിനെയും കാസ്റ്റിനെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരുന്നില്ല സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഓൺ ദി പ്രൈമസി ഓഫ് റീസൺ ഓപ്പോസ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ഷൽ ആപ്പിറ്റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ പാഷൻസ് റീസൻ്റെ ഒരു പ്രൈമസി ഹ്യൂമനിസം ശരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സയൻസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടോട് കൂടിയാണ് അതായത് ഒരു പാർട്ടേക്കിങ്ങോട് കൂടിയാണ് ശരിക്കും ഹ്യൂമനിസം ഒരു മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ശരിക്കും ഹ്യൂമനിസം നമ്മൾക്കറിയാം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസം പഠിപ്പിച്ചപ്പം പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസം അല്ല ഞാൻ ന്യൂ ഹ്യൂമനിസം പഠിപ്പിച്ചപ്പം തിയറിയുടെ ഒറിജിനലിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹ്യൂമനിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് അവസ്ഥ എന്നാൽ ഹ്യൂമനിസം പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആവുന്നത് ശരിക്കും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഹ്യൂമനിസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ ശരിക്കും തുറന്നു കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ ഒരു സമയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഹ്യൂമനിസം ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ടേമായിട്ട് മാറുന്നതും അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇൻ ദ കണ്ടംപററി ടൈംസ് ദ ടേം ഹ്യൂമനിസ് റെഫേഴ്സ് ടു തിങ്കേഴ്സ് ഹൂ ബേസ് ട്ര
കാരണം യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്ന ഒരു വാദമാണ് വാദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഹ്യൂമനിസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹ്യൂമനിസം ഒരിക്കലും ബ്ലാക്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യൽ കാറ്റഗറീസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കാറ്റഗറീസിനെയോ ഒന്നും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം വരുമ്പോൾ ഹ്യൂമനിസം ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത് Uh, any philosophy or political stance which privileges the welfare of humans and assumes that only humans are capable of reason uh, based on the idea that all people should be treated same regardless of who they are and what they have done individually as individuals only an accountable for humanity basically human being in a consortium might be one might be one might be a prayer but if you are saying that 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 you are അത് മാത്രമല്ല ഹ്യൂമനിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എന്നിവർ പറയുമ്പോൾ ഇവർ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇൻസ്റ്റിങ്ച്വൽ അതായത് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലോജിക്കാണ് ഇവർ ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫി ഫിലോസഫി എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് തോട്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ടായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ റീസൺ മനുഷ്യന്റെ കപ്പാസിറ്റി ടു റീസൺ കപ്പാസിറ്റി ടു ഇമ്പ്രൂവ് അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ മോറൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള അവൻ്റെ കഴിവ് ഇതിനെല്ലാം ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ ഒരിക്കലും ഇതൊരു കളക്റ്റീവ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹ്യൂമനിസം മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ കളക്റ്റീവ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമനിസത്തെ പൊതുവായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത രണ്ട് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയലിസവും നാച്ചുറലിസവും ആണ് റിയലിസം ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഡേണിസത്തിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ശരിക്കും മോഡേണിസവും റിയലിസവും പല ഭാഗങ്ങളിലും കണ്ടംപറേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്സിസിന്റെ ലൈറ്റർ മാർക്സിസം ഗോഗി ലുക്കാച്ചിനെ പോലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറീസ് തിയറീസിൽ റിയലിസം ശരിക്കും ആ ഒരു പാർട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും റിയലിസം ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിക്ടോറിയൻ പീരീഡിന്റെ അവസാനവും മോഡേണിസം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുമായിട്ടാണ് റിയലിസം ഈ സപ്ലൈ ടു എ ലിറ്ററി ക്രിട്ടിക് ഇൻ ടു ഡൈവേഴ്സ് വെയ്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ എ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് Uh, of novels during the 19th century that included Honé de Balzac in France, George Eliot in uh, England and William uh, Howells in America. So basically, I'm talking about the 19th century. That is the Victorian period in the Avasana Kalagata. In France, in England, in the world, in Europe, in the world, there is a movement in the world. We have a lot of Dickens in the novel. We have a lot of Dickens in the novel. We have a lot of Dickens in the novel. So, uh, realism was already there. ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജിഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയമാണ് ഇറ്റ് അറ്റു ഇറ്റ് ആക്ച്വലി യൂസ് എ റെക്കറൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ അതായത് ശരിക്കും ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിസിബിൾ ഐസിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഹ്യൂമനിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹ്യൂമനിസം ശരിക്കും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഫിക്ഷനിലൂടെയാണ് പെയിന്റിങ്സ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഫിക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റ് ഓഫ് പോസ് റൊമാൻറ്റിക് ഫിക്ഷൻ റൊമാൻസ് ഇസ് ടു ബി പ്രസൻറ്റ് ലൈഫ് ആസ് മോർ പിക്ചർ റെസ്ക്യൂ അതായത് റൊമാൻറ്റിസം നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ ലാവിഷായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഡെക്കറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ റെസ്ക്യൂ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ എന്താ പറയണേ ആശാവഹമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കൂടുതലും റൊമാൻറ്റിസം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഫിക്ഷനിലാണെങ്കിലും അഡ്വഞ്ചറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹീറോയിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ റിയലിസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ സൊസൈറ്റിയുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം റിയലിസം ഇസ് ടു റെസ്പ്രസെൻറ്റ് ലൈഫ് ആസ് ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് റിയലി ഈസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിക്കൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നോവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വളരെ വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള
സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം കൂടിയാണ് നാച്ചുറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്ലെയിം ടു ഗീവ് എ മോർ ആക്യുറേറ്റ് ഡിപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ദാൻ റിയലിസം റിയലിസം ശരിക്കും പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ നാച്ചുറലിസം കുറച്ചുകൂടെ പോർ പോർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ലൈഫിന്റെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന റിയലിസത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ലൈഫിന്റെ ഒരു പിക്ചറിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നാച്ചുറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നാച്ചുറലിസ്റ്റിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും റിയലിസത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ടായിരുന്നു സബ്ജക്ട് മാറ്ററൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഏകദേശം ചിലപ്പോൾ സാമ്യം ഉണ്ടാവും റിയലിസം നാച്ചുറലിസം പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സാമ്യം ഇല്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ സാമ്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവരുടെ കണ്ടന്റിൽ ഒരു വളരെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് തന്നെ നാച്ചുറലിസം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി സ്റ്റഡിയിൽ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് എക്സിസ്റ്റ് എൻറ്റയർലി ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ സോൾ നോർ എനി ആക്സസ് ടു ദ റിലീജിയസ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ബിയോൺ ദ നാച്ചുറൽ അത് നാച്ചുറലിസത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ശരിക്കും റിജക്ഷൻ ഓഫ് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ശരിക്കും ഡാർവീനിയൻ ബയോളജി ഫോളോജി അതായത് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് പോലുള്ള ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് മനുഷ്യനെ സോഷ്യോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ലൈഫിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളൊരു ഡാർവീനിയൻ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും നാച്ചുറലിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എക്സിസ്റ്റ് എൻറ്റയർലി ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് നേച്ചർ അതായത് നേച്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിലാണ് ശരിക്കും ഹ്യൂമൻ ബീങ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവൻ്റെ ഫെയ്റ്റ് കൊണ്ടോ അവൻ്റെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് റിലീജിയസ് ഗോഡ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊണ്ടോ അല്ല അവൻ്റെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മറിച്ച് അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ശരിക്കും അവൻ്റെ അവൻ്റെ ലൈഫിനെ അടുത്ത മൊമെൻറ്റിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിയർ ഹയർ ഓർഡർ ആനിമൽ ആണ് മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവന് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവന് ബിഹേവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു ഒരു വ്യത്യാസവും മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ആശയം കൂടി നാച്ചുറലിസം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് മിയർലി എ ഹയർ ഓർഡർ ആനിമൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആനിമൽ അനിമൽ അനിമൽ കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെന്ന് അവർ പറയുന്നു ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഇൻഹെറിറ്റൻ കമ്പൽസീവ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസയേഴ്സുകൾക്ക് അവർ പൊതുവെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാഷൻ ഹ്യൂമൻ ഡ്രൈവ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണം ബേസിക്കലി അവർ പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് മനുഷ്യനെ ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് സോഷ്യോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് മനുഷ്യന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനും അതിന് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു ദ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫാമിലി ഇൻ ദ ഫാമിലി ക്ലാസ് ആൻഡ് മിലിയു ടു വിച്ച് ഹീസ് ഹി വാസ് ബോൺ എം ഇലി സോള എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് നോവലിസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ആശയത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊപ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ വേണം ശരിക്കും മറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളയുണ്ട് ഫ്രാങ്ക് നോറിസ് ഉണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ക്രെയിൻ ഉണ്ട് തിയഡോർ ഡ്രീസർ 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 ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ ആണ് ഇവരെ ഇവരൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു ആശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നതും അതിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തതും ഓക്കെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻസ്
റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് ശരിക്കും മാജിക്ക് റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഷാപ്പിലി എച്ച് ടു റിയലിസം ഇസ് റിപ്രസെന്റിംഗ് ഓർഡിനറി ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ടുഗേദർ വിത്ത് ഫെന്റാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഡ്രീം ലൈക്ക് എലമെന്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് വിത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഡ്രൈവൻ ഫ്രം മിത്ത് ആൻഡ് ഫെയറി ടെയിൽസ് സോ നമുക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ അവിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ വളരെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വളരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ശരിക്കും മാജിക് റിയലിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളത് ഇതൊരു ജാനറിംഗ് ലിറ്ററേച്ചറാണ് മേജർ ജാനറിംഗ് ലിറ്ററേച്ചറാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിഫ്റ്റീസിന് ശേഷം ഗ്യാഷ്യസിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ജാനർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ജാനറാണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ബ്ലാർ ഓഫ് ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫാൻറ്റസി ആൻഡ് റിയാലിറ്റി അതായത് ഫാൻറ്റസിയും റിയാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറി വളരെ ലിമിറ്റിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഫാൻറ്റസ്റ്റിക് ആണോ അതോ ഇത് റിയാ റിയലിസ്റ്റിക് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ പറയാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് റിയലിസ്റ്റിക് സെറ്റിംഗ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിയലിസ്റ്റിക് സെറ്റിംഗ്സിലാണ് വർക്ക് നടക്കുന്നത് ഇവൻ ദോ ദർ ആർ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് എലമെന്റ്സ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഓർഡിനറി മെൻറ്റൈൻ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈ ഈ വർക്കുകളിലൊന്നും നമുക്ക് തരുന്ന മറ്റേ പോപ്പുലർ ഫിക്ഷനിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പോലെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നില്ല മറിച്ച് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ബാക്കി നമ്മൾ ഓതേഴ്സ് റീഡേഴ്സിന് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം അത് തരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംബലിസം ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സിംബലിസം ആണ് സിംബലിസം ശരിക്കും ഒരു ആർട്ട് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് തന്നെയൊക്കെ ഉപയോഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും പല ലിറ്ററേച്ചറിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല ടൈമിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു 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 എന്താ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ശരിക്കും സിംബലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലേക്കിന്റെ വർക്കിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് സിംബലിസം നമ്മൾ ട്രാൻസിഷണൽ പോയിട്ടിന്റെ സമയത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ബ്ലേക്ക് ബ്ലേക്കിന്റെ ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് വർക്കുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന സിംബലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് അഗറീസ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ എ സെൻസ് ടൈഗർ ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം നമ്മൾ ടൈഗറിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ശരിക്കും ലാമ്പിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ ബ്ലേക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു മൂവ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് എസ്പെഷ്യലി എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റേഴ്സ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ചാൾസ് ബോദ് ലെയർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആർദർ റം റിംബാദ് സ്റ്റീഫൻ മലാമി ആൻഡ് പോൾ വാലറി ഫ്രഞ്ച് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇത് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ എഡ്ഗർ അലൻ പോയി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബോദലെയർ ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊപ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് ബോദലെയർ ബേസ്ഡ് ഹി സിംബിൾസ് ഓൺ ദ ഏഷ്യൻ ബിലീഫ് ഇൻ കറസ്പോണ്ടൻസ് ദ ഡോക്ടർ എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഹെറൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനാലജീസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഔട്ടർ വേൾഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് സോ യൂസിംഗ് സിംബിൾസ് എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംബിൾ നമുക്ക് അറിയാം സിംബിൾ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് that actually appears something and but it has a very different implication everything from movement number color perfume in the spiritual as well as the natural world is suggestive reciprocal converse uh, and correspondent so bodhlerne statement aanu symbolist e kurichulla so with this actually nammal almost all the literary terms cover edittund baaki terms njan എടുക്കുന്നുണ്ട് റിവിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ടു മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഉണ്ടോ പിന്നെ ഹ്യൂമനിസം ഒറിജിൻ ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഇറാസ്മസിന്റെ ഇറാസ്മസിന്റെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മറ്റേ സ്ലൈഡിലായിരിക്കും പറഞ്ഞത് രണ്ട് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നിയോ ക്ലാസ്സിസവും ക്ലാസ് സോറി ഹ്യൂമനിസത്തിന്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹ്യൂമനിസ് ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട്
നോട്ട്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേജർ എന്തൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റുകൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ കുറെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളെന്ന് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം കൂടിയാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം സോ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശരിക്കും ഫോം ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ തോട്ട് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്സ് എ കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് അനലൈസസ് ഇറ്റ്സ് ലീ ലെഗസീസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ശരിക്കും കൊളോണിയലിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൊളോണിയൽ ഇസം സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളനീസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളനിയിലുള്ള ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അവരുടെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അതിൻ്റെ ലെഗസീസ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻസ് അതിൻ്റെ റിമൈനിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ശരിക്കും പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രീം ഓഫ് സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഒരു കൾച്ചറൽ അനാലിസിസ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം പൊതുവെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറൽ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ശരിക്കും പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് സ്റ്റഡിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നത് പല രീതിയിൽ പല സ്ഥലത്ത് പല ആളുകൾ ഇതിനെ പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പ്രപ്പോണൻസും പല രീതിയിലാണ് ഇതിനെ എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് കൺസേൺസ് വിത്ത് ബോത്ത് ഹൗ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് കോൺക്യൂഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ തേർഡ് വേൾഡ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹൗ ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഹാവ് സിൻസ് റെസ്പോണ്ട് ടു ആൻഡ് റെസിസ്റ്റഡ് ദോസ് ഇതിന് രണ്ട് ലയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്യൻസ് തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രിയിലെ കൾച്ചറിനെ അവർ ടേം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവരതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്തത് അവരങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതെന്നും ആ ചേഞ്ചിനോടുള്ള ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആളുകളുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ രണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ആസ് ബോത്ത് എ ബോഡി ഓഫ് തിയറി ആൻഡ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് ഹാസ് ബീൻ ത്രൂ ത്രീ ബ്രോഡർ സ്റ്റേജസ് ഇത് ശരിക്കും പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഒരു ലിറ്ററി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ടേംസിനെ അതായത് അഡ അഡോപ്റ്റ് അഡാപ്റ്റ് അഡപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ടേംസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശരിക്കും പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ ലൈക്ക് ഫെമിനിസം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എലൈൻ ഷുവാൾട്ടറിന്റെ എസ് എ എടുത്തപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഫെമിനിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറും ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഫേസസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഫേസസിലും ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ അവർ ഇമിറ്റേഷനിലേക്കും രണ്ടാമത്തെ ഫേസസിൽ കണ്ടന്റിന് വ്യത്യാസം വരുത്തി ഫോം സെയിം ആവുകയും തേർഡ് ഫേസിലാണ് ശരിക്കും അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒറിജിനൽ സാധനം ബ്രിങ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ഫേസിലാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ചസിലും വരുന്നത് ശരിക്കും ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് അഡോപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ that is the first phase in which the literature adopts a standard uh, form and accept the principles of universal validity that is post colonialism in the first stage in post colonialism the ulpatrikina writers ne sambandhi earliest writers ne sambandhi chatolam avarku oru reference points ullum oru reference points ullum illa marichu avare munbil ullad aage nu parayunnathu ee western canons mathramana adha western literature mathramana appo avaru cheyina endannu sichinjale adine adopt cheyidu adile parneyagunna reethilla contents ezhudi അത് യൂണിവേഴ്സ് അല്ല കാരണം അവരങ്ങനെ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടില്ല ആരും റീഡ് റീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനെ നിയർ ആയിട്ടും ബ്ലൈൻഡ്ലി ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ഫോം മാത്രമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അവരുടെ തന്നെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ കൾച്ചറൽ ഇവൻസും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും മൂന്നാമത്തെ അഡപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് ശരിക്കും വിച്ച് കൊളോണൈസ് കൾച്ചർ ഡിക്ലൈസ് കൾച്ചറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് റീഷേപ്പ് ദ ഫോം ടു ദയർ ഓൺ കൾച്ചറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അവിടെയാണ് ശരിക്കും പൂർണ്ണമായ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു ഒരു ഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് കൾച്ചറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഫോമിനെ അവർ ഡിനൈ ചെയ്തു അവർ സ്വന്തമായിട്ട് കൾച്ചറൽ
Kruma. Uh, it is the policy of a strong nation in seeking political and economic hegemony over an independent nation or an extended geographical area without necessarily reducing the subordinate nation or yet a legal status of colony. Sherikim neo colonialism or after colonialism, another Sherikim Asana Parendit Taman and Asana explained Jizera. Negritude Negritude is an literary and ideological philosophy developed by uh, Francophone African intellectuals, uh, writers, and politicians in the France during the 1930s. Negritude is a movement, a French movement, a Francophone movement. All intellectuals and writers are French. Basically, a black movement. In the 1930s, I was in the main time. Amy Cesaire, Leopard Seda Senegal. Um, uh, uh, Leon Damas of French Guinea. I very can the major proponent of the concept of negritude emerged as an expression of the revolt against the historical situation of French colonies and racism. But the um, black dominated idol, uh, African dominated idol of French colonies, I think French France is the only origin of the parameter negritude movement. Uh, it's a product of black writers joining together through the French language to assert their cultural identity. Uh, major work in the work in Return to My Native Land, Discourse on Colonialism. work in the major work in the Added the important title of movement in the war in Orientalism. Uh, Edward Said, major proponent Edward Said. Uh, according to Edward Said, the West constructs a notion of East as other through Orientalism, which turns the East into a place to be feared or desired as an image of Western's Im uh, West's imagined otherness. So, Orientalism is a concept of the main item of the movement. One is otherness. Exotic in the example. otherness in the creating the other on Western uh, intellectuals in Alangle, Western uh, sister the summon the Jertolum, Western nationalist the summon the Jertolum, like colonialist the summon the Jertolum, East in the Varay, another eye to create a Pedagan or another demand in the Bhagavan, and other that has to be desired and feared. Very well, an exotic idol or other in the Ridila, then a creative idol or a shaking colonialism. Cheda Uri project in the Uri project in the Namam Pere Parambachu. The Avare number in the Vetiesta Makinata. Basically, number eleven human beings on the Eastern human beings in the Varino Radar on a little number of qualities in Lata and Ali number in the Valar distinct title of Rana in the Ladila, Vare Martinata. Pertesha distinct in the Varimo diversity in the Laudeshi, the Marcha. Uncultured on a lingle of a barbarian son, a lingle of a they need more training, they need to be more cultured, civilized. Our inferior status like a little matama, inferior other than the matta, the other you are othering in the one to the chin. The othering into the new major feature on exotic in the exotic aspect of colonial writing in the Mukana. East Nekur is some sarigam. There is something to be explored, or you excitement our Kundao. And now we have to do this. Uh, post, uh, I mean, Western writers and Western approach throughout the colonial approach throughout the world. And just how much they criticize or in theory in the work of Orientalism, they have to criticize the major text in Orientalism, Western concept of the Orient by Edward Said, culture and imperialism also by Edward Said. Added to the material term on a double consciousness in the war in the bar at the Palerimidine. I mean, uh, Palerid explains it in the barb explains it in the fan and uh, explains it in the basically double consciousness in the bar in the status of mind on a or you call a colonized in the status of mind on a or you belonging in the uh, or our stay on a shirigim. Number uh, or colonized title or ally some of the Shirtholam colony in the Bara in the Shirikim under independent title land and Lamarish other or all dominated the rule in their land. So after the Lord place in a Jeevik in the colonized title or ally some of the Shirtholam, he cannot feel at home at any cost. Other Adani and Baba Shirikim and Horn formally listen to the Varan. The color under Sundam Rajitan of Jeevik in the English one will feel at home, but the belonging is a feel is. He will always live in a kind of a confusion regarding his. Uh, his existence and his, uh, his uh, status of being in a particular place, and his status of belongingness. If you double consciousness on Dakunu and Anna, Sherigim, Babeka Parain, the post colonial studies Parain. But they see the name of Fans Fan and 
ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ വൈറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൽ ഇത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ബ്ലാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ സെൽഫ് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് സ്കിന്നിൽ വൈറ്റ് മാസ്ക് അണിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട അവസ്ഥ അതായത് ഒരു ബ്ലാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി ഹാസ് ടു ഡിനൗൺസ് എവറിങ് ഹി ഹാസ് ടു ഡിനൗൺസ് എവറിങ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കണ്ടൻ ദ വൈറ്റ് മാൻ ഹി ഹാസ് ടു വെയർ ദ വൈറ്റ് മാൻസ് മാസ്ക് അതായത് അതായത് വൈറ്റ് മാന്റെ കസ്റ്റംസ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഫ്രാൻസ് മാനൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് റച്ചഡ് ഓഫ് ദ എർത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഓൾവേസ് സീസ് ഹിംസെൽഫ് ദ ഐസ് ഓഫ് ദ വൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത മറ്റൊരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സബാൾട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് സബാൾട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഗ്രാംഷിയാണ് ശരിക്കും ഈ ടേം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ റെഫറൻസ് ചെയ്ത് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗായത്രി സ്പിവാക്ക് പിന്നീട് ക്യാൻഡ് സബാൾട്ടൻ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ എസ് ഐയിൽ എവിടെയാണ് ഈ ടേം കൂടുതൽ പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ആക്കുന്നത് അതൊരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വരുന്ന എസ് ആണ് സ്പിവാക്കിന്റെ ക്യാൻഡ് സബാൾട്ടൻ സ്പീക്ക് സ്പിവാക്ക് റൈസസ് ഇഷ്യൂസ് അബൌട്ട് ദി വോയിസ് ഓഫ് ദ സബാൾട്ടൻ ഇൻ റബലി നെഗേറ്റ് ദ കോളനൈസർ ആൻഡ് ദി അതന്റിസിറ്റി ഓഫ് ദി വോയിസ് ഓഫ് ദ സബാൾട്ടൻ ശരിക്കും സബാൾട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഒരു ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ഫോമേഷൻ ഒരു ഐ സബ്ജക്ട് ഫോമേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ശരിക്കും സബാൾട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ടേമിലൂടെ അവരനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡബിൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ കൂടുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയെ ആ ഒരു സബ്ജക്ടിവിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ശരിക്കും ഗായത്രി സ്പിവാക്ക് സബാൾട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പിവാക്ക് റെഡ്യൂൾസ് ഹിപ്പോക്രസി ഓഫ് പോസ്റ്റ് കോളോണിയൽ ഡിസ്കോസസ് ദാറ്റ് ക്ലെയിം ടു റേസ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദി ത്രോ അൺഹേർഡ് വൈൽ ദേ ഇൻ അഡ്വെഞ്ച് അഡ്വർട്ടഡ്ലി സെർവ് ടു പ്രിപ്പച്ചിയേറ്റ് ദ മർജിനാലിറ്റി ആൻഡ് സബാൾട്ടനിറ്റി ഓഫ് ദി ഓപ്പറസ്റ്റ് ശരിക്കും സ്പിവാക്കിന്റെ ക്യാൻഡ് സബാൾട്ടൻ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഐയിൽ അവർ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് രഞ്ജിത് ഗുഹയുടെയും ദീപക് ചക്രവർത്തിയുടെയൊക്കെ വർക്കിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തത് അവരുടെ സബാൾ അവരുടെ അവരുടെ സബാൾട്ടൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇവരൊക്കെ സബാൾട്ടൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന അതായത് സബാൾട്ടൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ അവരുടെ വർക്കിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ക്യാൻഡ് സബാൾട്ടൻ സ്പീക്കിൽ ഗായത്രി സ്പീവാക്ക് അവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് പറയുന്നത് കാരണം അവർ പറയുന്നത് ഐ മീൻ ഈവൻ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ആർഗ്യൂസ് ഫോർ ദി കോളനൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് അത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും അവർ ശരിക്കും വെസ്റ്റേൺ മോഡൽ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ശരിക്കും അതിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്തത് മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് കൊളോണിയൽ മിമിക്രി എന്ന് പറയും മിമിക്രി ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ആംബിവലൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോളനൈസ് ആൻഡ് ദ കോളനൈസ്ഡ് ശരിക്കും ഇത് ഹോമി ബാബയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് ഏഷ്യൻ ജനറേഷൻ ഐ തിങ്ക് അത് പറയുന്നുണ്ട് Uh, colonized subject mimics the colonizer by adopting the colonizer's cultural habit language attire and value idu simple aayittu ningalku manasilavana karyangalana or colonized ne sambandhichidathalo enganeyana colonizer inde cultural habits um language um attire um values um behavior system ellam enganeyana avaru adu pole thane mimic cheyyunnathu ennalla or factor aanu shirikum or idea aanu shirikum mimicry colonial mimicry ennu parayna aashayathilude homi baba i mean avadiripikkunnathu adu engane enganeyana or colonial subject create cheyappadunnathu ee etharathil or mimicking ilude as almost the same but not quite shirikum പിന്നീട് വരുമ്പോൾ ബാബ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മിമിക്രി ആക്ച്വലി ഒരു വെപ്പൺ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കോളനൈസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം അവർ ദ ഓൾറെഡി ലേൺ ഓൾ ദിസ് ദിസ് മെത്തേഡ്സ് ബേസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദേ വിൽ ബിക്കം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ദേ വിൽ ബിക്കം എംപവേർഡ് ആൻഡ് ദേ വിൽ യൂസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി കോളനൈസർ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് മിമിക്രിയെ ഹോമിബാബ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മിമിക്രിയുടെ കൂടുതൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ബാബയുടെ തന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഹൈബ്രിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിംഗ്രറ്റിസം എന്ന് പറയും അത് സ്ക്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീനിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈഗ്രൻസ് ആസ് ഹി ഓർ ഷി
പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസം ശരിക്കും ഫെമിനിസത്തിന്റെ മെയിൻ സ്ട്രീം ഫെമിനിസത്തിനെതിരെ വരുന്ന ഒരു അറ്റാക്ക് ആണ് ശരിക്കും ക്ലാസിക്കൽ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫെമിനിസം പലപ്പോഴും ബ്ലാക്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മൈനോറിറ്റിയിൽ വരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഔട്ട്സെറ്റിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ വരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസം മുമ്പോട്ട് വരുന്നതും ബ്ലാക്ക് ഫെ ഫീമെയിലിന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ബാർബറ സ്മിത്ത് ബെൽ ഹൂക്സ് ഹെയ്സൽ കാബി ഇവരൊക്കെയാണ് ശരിക്കും മേജർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ടു വേർഡ്സ് എ ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ബൈ ബാർബറ സ്മിത്ത് ടോക്കിംഗ് ബാക്ക് തിങ്കിങ് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിങ്കിങ് ബ്ലാക്ക് ബൈ ബെൽ ഹൂക്സ് റീകൺസ്ട്രക്ടിംഗ് വിമൻ ഹുഡ് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ആഫ്റോ അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് ബൈ ഹെയ്സൽ കാബി ഇവരൊക്കെയാണ് മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു 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 മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും റേസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ റേഷ്യൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ശരിക്കും റേഷ്യൽ തിയറി ഐ മീൻ റേസ് എങ്ങനെയാണ് കൾച്ചർ എത്നിസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മൈനോറിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സബ് ഐ മീൻ ദിസ് തിങ് ലിറ്ററേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അതിന് ഇത്രയും നാൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് ശരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ റേസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രീം തന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മേജർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന റേസ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ബൈ ഹെൻറി ലൂയിസ് ഗേറ്റ്സൺ തന്നെ രണ്ട് വർക്കാണ് ശരിക്കും സിഗ്നിഫൈങ് മോങ്കി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വർക്കും ഓക്കെ എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മറ്റൊരു ടേം പോസ്റ്റ് കോളോണിയലിസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ടേമാണ് ടേം എംപയർ റൈറ്റ്സ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ബിലാഷ്ട്രോഫിന്റെ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫേമസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിലെ എംപയർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ എംപയർ ദാറ്റ് ഇവർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ലൈക്ക് ദ ന്യൂലി മെയ്ഡ് എംപയർ വിച്ച് ആസ് ആക്ച്വലി വിച്ച് ഇസ് മോർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൂടെ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ നേഷൻ ഹുഡിനെയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ എംപയർ എന്നുകൊണ്ട് ശരിക്കും ബിലാഷ്ട്രോഫ്റ്റും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എംപയർ റൈറ്റ്സ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നേഷൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അല്ലെ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സ്റ്റഡിയിൽ നേഷൻ ഈസ് ബിക്കോസ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസവും നേഷൻ മേക്കിംഗ് ബിൽഡിംഗും ഏകദേശം കണ്ടംപ കണ്ടംപററി ആയിട്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടംപറേനിയസ് ആണ് നേഷൻ ബീങ് എ കൾച്ചറലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആൻഡ് ബോൺ ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് അപ്പോൺ ദ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫോക്ലോറിക് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ ഡിസ്കോസ് അബൌട്ട് ദ നേഷൻ പെർട്ടിക്കുലർലി ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓക്കെ വെയർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ റോൾ ഇൻ ദ നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് രണ്ട് വർക്കുകളാണ് നേഷൻ ആൻഡ് നറേഷൻ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ബൈ ഹോമിക് ബാബ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റിനെ ആ ഒരു ടേമിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വർക്കുകളുണ്ട് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സിനാണ് ഈ ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ പോപ്പുലി പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതും എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന് ശരിക്കും ഇതും നാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അൻഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമാജിൻഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഹു പെർസീവ് ദം സെൽസ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് നേഷനെ പല രീതിയിൽ പല ആൾക്കാർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൻഡേഴ്സിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്കറിയാം നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല അത് ഒരു ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നേഷൻ തന്നെ ഒരു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ എന്താ പറയണേ ഒരു സംഭവമാണ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസിക്കലി അൻഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൻഡേഴ്സൺ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നേഷൻ സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടും ഹു ഇമാജിൻ ലൈക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ പീപ്പിൾ എല്ലാവരും ദേ ഓൾ ഇമാജിൻ ദ സെയിം വേ എബൌട്ട് സംതിങ് ഐ മീൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നേഷനെ കുറിച്ച് ഇമാജിൻ
ഇൻ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു അധികാരത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോമേഷന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പിരിറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്റെ കാസ്റ്റിലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കാസ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ശരിക്കും സ്ട്രാറ്റജിക് എസൻഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എസൻഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ കാ അല്ലെ ഏത് രീതിയിലുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷനെ നമുക്ക് എസൻസ് എന്ന് പറയാം കാസ്റ്റും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ എസൻസുകളാണ് സോ അതിനെയാണ് ശരിക്കും ഗായത്രി സ്പിവാക്ക് ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റിനെയാണ് ശരിക്കും ഗായത്രി സ്പിവാക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് എസൻഷ്യലിസം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയുടെ കുറെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് തന്ന നോട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഡിസ്കോഴ്സ് ഓൺ കോളോണിയലിസം ബൈ എമി സിസായർ ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ വൈറ്റ് മാസ്ക് ബൈ ഫ്രാൻസ് ഫാൻ ആൻഡ് ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ബൈ ഫ്രാൻസ് ഫാൻ ആൻഡ് കോളനൈസ് ആൻഡ് ദ കോളനൈസ് ബൈ ആൽബർട്ട് മെമ്മി കോൺസെൻസിയസ് ബൈ ഫാമി പ്രൊണൗൺസ് ഓറിയന്റലിസം ബൈ ഡ്വിഡ് സൈഡ് യു നോ ദ അതേഴ്സ് ക്യാൻ ദ സബാൾട്ടൻ സ്പീക്ക് Uh, then 